hi all so welcome back to my channel as a part of uh, 5s learning ee roju mana 3s and 4s gurinchi nerchukundam previous video lo mana 1s and 2s gurinchi nerchukunnam adi short and set in order so ee roju mana 3s and 4s gurinchi nerchukundam 3s ante shine 4s ante standardize idi mana last video lo kuda nu discuss chestunnam so ink in the color same mana 3s gurinchi discussion ne start chestam so 3s third s which is a meaning of shine and a pair lo mana telisipothundandi shine ante enti merisipovadam merisipovadam ante i mean like a merodu ante manaku ikkada artham ayipothundi okay cleaning is required so ikkada chudandi manaku ikkada ee page lo టాప్ రైట్ లో చూడండి ఒక ఫిగర్ ఇచ్చాను సో ది మేనేజర్ డ్రెస్ వేసుకొని హీస్ డూయింగ్ ద క్లీనింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఆల్ ఆ లోగోకి మీనింగ్ ఏంటి అంటే మేనేజరా లేకపోతే వర్కరా లేకపోతే ఇంకొకలా ఇంకొకలా అనేది ఇట్ ఈస్ డజంట్ మ్యాటర్ అట్ ఆల్ సో ఎవరైనా కానీ సరే సెల్ఫ్ షైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ రోజులో మనం చూస్తే ఈ నవేస్ ఎపడమిక్ సిచ్యువేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ a failure of uh, like uh, uh, shining valla uh, mana idi chaala ekkuga spread ay chances ekku undani cheppi andaru kuda nu tvs tvs lo manaki pm daggar nunchi attender clerks varaku prathi okkaru cheptunna vishayam em super stars nunchi mega stars nunchi chinna chinna stars andaru kuda cheptunna vishayam so ee shining anedi enta important third s requirement mana ఆఫీసు లోనే కాదు మన వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోనే కాదు మన ఇంట్లోనే కాదు మన లైఫ్ లోనే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ అండి ఇది త్రీ ఇయర్స్ అనేది సో విచ్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ షైన్ సో షైన్ అంటే ఏంటంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మన వర్క్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వర్క్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అలా వర్కింగ్ ప్లేస్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని క్లీన్ అండ్ సేఫ్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది ఈ త్రీ ఇయర్స్ ని కనుక మనం ఫాలో చేస్తున్నట్లయితే కనుక సో ఈ త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఈ రోజున కరోనా వల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ అని అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసిందే దీని గురించి పెద్దగా మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అసలు ఈ థర్డ్ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ షైన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ మన ఇంట్లో కానీ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెత్త చెత్తగా ఉందనుకోండి మనం ఆఫీస్ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కానీ కానీ ఆఫీస్లో ఎక్కడైనా కానీ సార్ వేరే వేరే మనం వర్క్ చేసే దగ్గర చెత్తగా ఉంది ఏదైనా ఐ మీన్ ఇట్ డజంట్ ఐ మీన్ హైజనిక్ అని పేస్తే కనుక మనకి వర్క్ చేయబుద్ధి అవుతుంది చెత్త చెత్తగా అంత టెస్టీ టెస్టీగా మర్డ్స్గా ఉంటాయి కానీ మనకి వర్క్ చేయబుద్ధి కదా కదా సో థర్డ్ డేస్ మనం స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏంటి ఆ బెనిఫిట్ అని అంటే మనకి వర్క్ చేయాలన్న కంఫర్టబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ద కంఫర్టబిలిటీ లెవెల్ గెట్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ సో ప్రొడక్టివిటీ అనేది డెఫినెట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది థర్డ్ ఎస్ మీనింగ్ ఏంటంటే మనం వర్క్ చేసే ఎన్విరాన్మెంటల్ ఆఫీసే కానివ్వండి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ కానివ్వండి వర్క్ స్టేషన్స్ కానివ్వండి ఏవైనా కానీ సరే ఆ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంటల్లో ఫ్లోర్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఆబ్జెక్టివ్స్ జనరల్ థింగ్స్ లైక్ పెన్ పెన్సిల్ పేపర్స్ ఆర్ డస్ట్బిన్స్ ఏదైనా ఇంక్లూడింగ్ డస్ట్బిన్ కూడా అండి అన్నీ కూడాను క్లీన్ అండ్ నీట్గా పెట్టుకోవాలి అండ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లీన్ వీ హ్యావ్ టు డూ ద క్లీనింగ్ రెగ్యులర్లీ సో ఈ దీనిలో మెయిన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ రీసైకిల్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా లాస్ట్ వీడియోలో అనుకున్నట్టుగా వన్ ఇయర్స్ అండ్ టూ ఇయర్స్ గుర్తుందండి షార్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి సెట్ ఇన్ ఆర్డర్ మనం ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా క్లీనింగ్ చేస్తూ ఉంటామో ఇటు సపరేట్ వేస్టేజ్ని ఎప్పుడైతే రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ వేస్టేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది వేస్ట్ అని చెప్పి క్లీనింగ్ చేసేటప్పుడు సమ్ మనం ఎంత సర్దుకున్నా కానీ అయినా సరే ఇంట్లో లైక్ క్లీనింగ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత వేస్టేజ్ అనేది బయటకు వస్తూనే ఉంటుంది సో ఆ విధంగా వచ్చిన వేస్టేజ్ ఆఫీసెస్లో కానీ వర్క్ స్టేషన్స్లో కానీ వచ్చిన వేస్టేజ్ని అగైన్ ఫాలో ది వన్ ఎస్ అండ్ టూ ఇయర్స్ ఆ వేస్టేజ్లో నుంచి వన్ ఎస్ అండ్ టూ ఇయర్స్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇట్ ఈస్ ఎ రిపీటబుల్ సైకిల్ అండి రీసైకిల్ 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 యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ సో అలా చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఎంటైర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎంటైర్ ఏరియా ఆఫ్ వర్క్ స్టేషన్ విల్ బీ హైజనిక్ సో షైన్ మెయిన్ రీజన్ ఇదే అనమాట ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కార్నర్ ఆఫ్ అవర్ వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ వర్కింగ్ స్టేషన్స్ ఆర్ ఆఫీస్ ఎనీథింగ్ 
మొత్తం అంతా కూడా క్లీన్ అయిపోతుంది దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ ఇంటెన్షన్ ఇన్ ది షైన్ సో చూడండి దీనివల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఐ మీన్ అది చేయడం వల్ల మనకు కలిగేటువంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి త్రీ ఇయర్స్ వల్ల సో యాక్సిడెంట్స్ అనేవి అసలు జరగవు ఎందుకంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ అంతా కూడా హైజినిక్గా ఉంది ఏమైనా ఎక్కడ పడితే ఇది పడ పెడేయడం కానీ పెట్టడం కానీ అది ఎంత జరగట్లేదు అప్ టు త్రీ ఇయర్స్ ఫాలో అయిపోయాము ఎన్విరాన్మెంటల్ అంతా కూడా క్లీన్ అండ్ నీట్గా ఉంది ఆయిలీ స్కిడ్డి మడ్డిగా ఏది కూడా లేదు సో యాక్సిడెంట్స్ అనేవి జరిగే ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి ఇప్పుడు మనం కాస్ట్లీ కాస్ట్లీ రిపేర్స్ మిషన్స్ కొత్తది ఉంటుందండి కొత్త మిషన్ ఉంటుంది కానీ దానికి ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే లూబ్రికేషన్ కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చేయకపోవడం వల్లనే అది బ్రేక్ డౌన్స్ అనే అవుతూ ఉంటాయి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్ ఐ మీన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కదండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది సిచ్యువేషన్స్లో ఇదే రీజన్ సో ఇక్కడ మనం త్రీ ఇయర్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా క్లీన్గా ఉంటుంది సో మిషన్ ఏరియా కానీ మళ్ళీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ మిషన్ ఏరియా కానీ లేకపోతే ఎక్కడైనా ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ సరే చూడండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా మొత్తం అంతా నీట్గా ఉంటుంది సో అలా నీట్గా ఉన్నప్పుడు ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ చేసేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లూబ్రికేషన్స్ కానీ చేయడం అనేది చాలా ఈజీగా అయిపోతూ ఉంటుంది ఐ మీన్ చేయలేదంటే ఇంకా ఇంకా కనిపించేస్తుంది అక్కడ మడ్ అంతా పెరిగిపోయేదంతా కూడాను సో ప్రివెంటివ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే లూబ్రికేషన్స్ కానీ కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉంటాం అలా కంటిన్యూస్ చేస్తూ ఉండడం వల్ల మేజర్ బ్రేక్ డౌన్స్ అనేది ఉండదు సో థర్డ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా కరెక్టివ్ యాక్షన్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏదైనా ఏదో ఒకటి రిజెక్షన్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి సమ్ కస్టమర్ కంప్లైంట్ ఆర్ సంథింగ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఎంటైర్ ఏరియా వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్లో అంతా కూడా నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంది హైజినిక్గా ఉంది మొత్తం అంతా రికార్డ్స్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా దొరుకుతున్నాయి మనకి మొత్తం హిస్టారికల్ డేటా క్లియర్గా కండ్ల ముందు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ రూట్ కాజ్ని వెతకడానికి కూడా చాలా ఈజీ అవుతుంది అండ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్స్ అనేది కూడా ఇమ్మీడియట్గా ఇంప్లిమెంట్ అయిపోతాయి అనమాట దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇమ్మీడియట్లీ అండ్ తర్వాత ఇంప్రూవ్స్ అవర్ ఎఫిషియన్సీ అబ్వియస్లీ మొత్తం అంతా ఇవి మూడు అడ్వాంటేజెస్ మూడు అడ్వాంటేజెస్ ఐ మీన్ యాక్సిడెంట్స్ అవ్వట్లేదు అంటే మ్యాన్ పవర్ అంతా కంటిన్యూస్గా మనకి వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లోనే ఉంటారు మనకి హెల్దీ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉంటుంది సో వర్క్ స్పీడ్గా అవుతుంది ఎక్కువగా అవుతుంది తక్కువ టైంలోనే అండ్ రిపేరింగ్ కాస్ట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ అవడం వలన అసలు కస్టమర్ కంప్లైంట్స్ కానీ రిజెక్షన్స్ కానీ అలాంటివి ఉండవు ఒకవేళ ఉన్నా కానీ సరే అది ఇమ్మీడియట్గా మనం రిజాల్వ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ప్రొఫి ఐ మీన్ ప్రొడక్టివిటీ కానీ లేకపోతే ఎఫిషియన్సీ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది త్రీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు ఫోర్ ఎస్లో చూస్తే కానీ ఫోర్ ఎస్ మీనింగ్ ఏంటంటే స్టాండర్డైజ్ ఇప్పుడు వరకు మనం చేసిన వన్ ఇయర్స్ కానీ టూ ఇయర్స్ కానీ త్రీ ఇయర్స్ కానీ ప్రొసీజర్స్ ఏవైతే ఫాలో అవుతూ వచ్చామో అవి అదే విధంగా ఫాలో అవుతూ ఉండాలని ఒక స్టాండర్డైజ్ చేస్తాం అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వన్ ఇయర్స్ క్లీన్ చేయాలి టూ ఇయర్స్లో దాన్ని మొత్తం అంతా సిస్టమాటిక్గా ఎక్కడ తీసిన అక్కడే పెట్టడం కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ పెట్టాలి త్రీ ఇయర్స్లో ఏంటంటే షైనింగ్ మెయిన్ క్లీనింగ్ అంతా కూడా పర్ఫెక్ట్గా చేస్తూ ఉండాలి రీసైక్లింగ్గా మళ్ళీ మళ్ళీ వన్ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఇవి ఇలానే చేయాలి అనేది ఒక స్టాండర్డైజేషన్ చేసామంటే కనుక మనకి ఇంకా అసలు ప్రాబ్లమ్స్ అనే ఉండవు అనమాట సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాండర్డైజేషన్ సో స్టాండర్డైజేషన్ నథింగ్ బట్ ఎ సిస్టమాటిక్ అప్రోచ్ ఆర్ సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ మేకింగ్ అనమాట ఆ ప్రొసీజర్ తయారు చేస్తే కనుక అది స్టాండర్డైజ్ అయిపోతుంది ఆ స్టాండర్డైజ్ అయిపోవడం వల్ల ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న త్రీ ఇయర్స్ని కూడా క్లీన్ అండ్ క్లియర్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఈ ఫిగర్లో మీరు చూస్తే కనుక ఫోర్ ఇయర్స్ స్టాండర్డైజేషన్ చూడండి అసలు ఏంటి ఇప్పుడు ఏదైనా సామాన్లు ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పిక్చర్లో చూస్తే రెంచర్స్ కానీ లేకపోతే స్క్రూ డ్రైవర్లు కానీ ఎల్ఎన్కి కానీ కటింగ్ ప్లేయర్ కానీ ఏది తీసినా కానీ సరే ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అనమాట ఓకే ఈ సామాన్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుని వెళ్ళిపోయారు ఈ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ గాన్ లేకపోతే ఈ మెటీరియల్ వెళ్ళిపోయింది రైట్ సైడ్లో చూస్తున్న రెండు మెటీరియల్స్ రెండిట్లో చూస్తే కనుక అక్కడ బిన్ ఆ లొకేటెడ్ ఏరియాలోనే ఆ మెటీరియల్ పెట్టాలి
ప్రొసీజర్ని క్రియేట్ చేయడానికి స్టాండర్డైజేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పిక్చర్లో చూసినట్టుగా ఏదైనా ఏ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఐ మీన్ ఏదైనా మెటీరియల్ మిస్ అయినా కానీ సరే ఏదైనా వస్తువు ఇక్కడ పెట్టాల్సింది ఎక్కడ పెట్టినా కానీ సరే క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట దిస్ ఈజ్ కాల్ ది స్టాండర్డైజేషన్ సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి స్టాండర్డైజేషన్ చేయడం వల్ల మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ ఏరియా అలోకేషన్స్ అన్నీ కూడా తగ్గిపోతాయి ఫ్లాట్ సర్ఫేస్ అనేది మనకి చాలా సేవ్ అవుతుంది ఐ మీన్ రిక్వైర్డ్ ఏరియా ఇంతకు ముందు చెత్త చెత్తకి ఎలా ఎగడితే అలా వేసేయడం కానీ అవన్నీ ఉండవు కాబట్టి ఎక్సెస్ స్టోరేజ్ అనేది చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది మనకి చాలా ఏరియా కలిసి వస్తుంది అండ్ ఏవైనా మనకి మెటీరియల్ ఏదైనా మిస్సింగ్ ఉన్నా కానీ సరే ఏదైనా ఇదే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కానీ సరే ఈజీలీ ఐడెంటిఫైబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మూడేస్ని కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ స్టాండర్డైజేషన్ అనేది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ చాలా హెల్ప్ఫుల్గా కూడా ఉంటుంది సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ ఈరోజుకి నేను ఇంతటితోటి మన సెషన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నానండి అగైన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తోటి ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ వెరీ ఐ మీన్ షార్ట్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సో దట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేను పెట్టి ఏ వీడియో అయినా కానీ సరే మీకు ఇమీడియట్గా అప్డేట్స్ వస్తూ ఉంటాయి రిమైండర్స్ వస్తూ ఉంటాయి యూ విల్ గెట్ అనే నోటిఫికేషన్ సో అక్కడ ఉండే బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు ఇమీడియట్గా నోటిఫికేషన్ అనేది మీ స్క్రీన్ మీదే ఉంటుంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో